берега Дона. У нас в гостях москвичи, чистые москвичи. Да, Есть дагестанские короче. москвичи, а это армянские москвичи у нас. Это Андой Рамазан. У нас уже не первый обзор и не второй про их нереальную Альмеру. И отъедем, наверное, немножко повалим, а может не отъедем, он у людей спросим. Если они не против, может чуть-чуть навалим. Не то, чтобы мы культурные, но ну, получить не хочется. Давайте посмотрим сразу, с чего начинается аудиосистема. У нас традиция уже такая, с под капота начинать. У нас здесь аккумулятор очень маленький, судя по всему. А, Его не... Единственный пред был, он сгорел, короче, я решил не ставить. У, у вас просто нет аккумулятора, да, под капотом? Да. У вас правда, прям с генератора сразу да, пошло да. питание на... Чисто у нас вообще нет аккумуляторов, настолько генератор. Генератор у вас один генератор. или два? Два, да? Это что за генераторы? Мехманы. Это мехманы. 320 две штуки. То есть у нас вот порядка 700 ампер, да, можно под капот отснять. И назад идут 4 протяжки, плюс 4 минус, да? И в принципе все под капотом смотреть особо больше нечего. Да, там. сюда вещи складываем. Ну, кстати, да, отлично. Можно можно здесь, слышишь, вылепить из этого полиэфирки, да? Как И... микроволновку там что-то подогрел, да? Как в Porsche. Как в это вот, в R8 в Audi. Да, представляешь, будешь открываешь. А у тебя тут и под капот, и багажник все сразу в одном месте. Это чтобы валить можно было боком в поворотах нормально. Но я так понимаю, с этим весом уже не получится особо, да, на ней же гонуть. Однако машина проехала по бездорожью на левый берег. Машина достаточно высокая. И, и кстати, она что-то не просила совсем, да, для этого веса. Да, мы меняли она вообще севшая была, до сюда, вот, короче. Да. Я от Нивы поставил. От пружины. Нивы пружины да. стоят? А амортизаторы? Усиленные. Амортизаторы родные. Ну, одни поставил, один день прожили, они вырвало чашку просто. Угу. Потом вторые заваренные взял и вроде держится. Вон, проехали. Здесь вот очень удобно. Лючок бензобака всегда открыт. Как и багажник, да? Ни хрена себе. Он просто нереально весит. Сколько килограмм? 20, да? Это больше. Это больше? Офигеть, Тут у нас очень шумно, я даже не знаю, будет ли меня слышно. Сейчас кулера включились. Нет, а ты скажи, они включаются по температуре или... Они всегда работают, да? Ну, почти, да. Ну, слышите, да? И тут прям отсюда ветер, вот откуда-то. Вот, вот отсюда ветер херачит. Очень громко работают кулера. Ну, в этой аудиосистеме это, в принципе, не... никакого дискомфорта не доставляет. А если уронить динамики, вывалятся? Это что у нас из шоу да? да? 200.1. Да. Но они на ферите, да, уже поэтому да. тяжело. Потом у нас вот это идет, да, полифирка. И виб вибру делали там? Ну, вибра там что да. Чуть-чуть есть, Это да. Наша. В багажнике у нас стоит 6-5500 прайдов. Вся аудиосистема практически на прайде собрана, да, вот тут исключение составляют из шоу и головное устройство, собственно. Я так понимаю, сколько? Два этапа проехали, да, минимум? Да, два, два Ну, были четыре, еще два добавилось, ну, пока без проблем. У нас по три терминала, очень грамотно сделано питание. И расскажи, как подключено. Мост на два саба, короче, mm -hmm. подключено. Он с просаба ходит через блок. И... Это вот этот блок синхронизации, он самодельный, да, я так понимаю? И у нас шесть сабов, как, как подключено, расскажи. 0,7 ома. 0,7 каждый. Нет, 0,35 каждый. Каждый усел работает в 0,35, да? Ну, это очень круто, очень рискованно. Снизу у нас установлен литий в специально сваренном уробе, да, из металла варили. Ну, вот фоточки приложу, как это выглядит он вот там снизу. У нас расположен в задней части автомобиля. Вот сразу вот это бросается в глаза и не все понимают, что это. Расскажешь, что это? Это, короче, наше оформление немножко вылезло с окна. Вот решили. Не хватило места, грубо говоря. Если если по простому сказать, не хватило места. Не хватило, да. Решили вот так сделать. Все видели, как вы старое стекло выламывали. Ну из стеклопластика, короче, сами изготовили. Вот увидеть это можно. 
Вот так у нас теперь. Вот так у нас выглядит оформление. У нас порт, в принципе, так же и был, да? Только теперь он ушел чуть назад. И места получилось больше, что позволило разместить 6. Пятна. Они вообще в притык, вон, смотри. Ну, да, тут прям такая рак. А вот здесь вообще на грани фола не, 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 не трутся они. Они когда поднимаются, заужаются. Да, очень круто разместили, видите, прям вот в притык, в притык. И это что, разные короба? Нет, это разные. Или это облицовка просто, просто верхняя? Просто их, их, да, просто не вынешь оттуда. А. Надо по очереди вынимать, это туда толкаешь. Вот, а. да. В общем, целый геморрой. Я понял. А то я уже думаю, как это так получилось с разными корабами. Порт один, что вы там придумали. Прежде чем салон показать, посмотрим сзади. Здесь у нас, в принципе, вот все, что сзади, все видно. Можно не открывать, там трусы высыпались, да, чьи-то уже. Ну, такое багажное отделение небольшое. Можно положить сюда что-нибудь, сюда, там, наркотики или еще что-нибудь. Здесь у нас для того, чтобы озвучивать улицу, расположены 4 среднечастотника Pride Violet. И твиттеры, как они называются? R25 Neo. Неодимовые. То есть у нас неодимовый не полностью тыл получился. И звучит это очень круто, надо признать. Вот мы едем когда по улице, слышно не только басуху, а слышно, как машина воспроизводит средние высокие частоты. Очень классное решение. Демо-демо машина получилась. И салон. Собственно, в салоне у нас тут вообще теперь... Было золотое, было красное. Там тематика прослеживалась, даже зеленая. Сейчас я вообще не пойму, что это. Осталась краска, что ли, от чего-то? Да. Это ты так думал, задумывал? Да. Ну, вообще похоже, вот если... Я ЛСД не пробовал, но мне кажется, если попробовать ЛСД, примерно вот так же покрасишь, да? Не, ребят, мы ничего не употребляем, все нормально. Ну, я не знаю, посмотреть на этот салон вряд ли кто-то поверит, но мы же проверять не будем. Космос. Ну, в натуре космический дизайн такой, и все в одном стиле. Абсолютно все. Получается короб, потолок, порт, дверные обшивки, парприз и даже вот эта задняя часть, в которой тыл расположился, все выполнено в едином стиле. Также Андо говорит, что это будет все еще и подсвечено, да, пока да. еще не доделали первые выезды машины. Должно быть очень круто. И диван. Вот это... Я не знаю, первый раз вижу такое решение в эспельном автомобиле. Диван самодельный, да? Да. Это вот фанера, да, или что да, это? Фанера. Фанера и перетянута вот так мягко. Каркас, фанера и перетянута. Сидеть блин, неудобно. Не, ну послушать можно. Не, ну слушать можно, да. Ну получилась такая а ортопедическая да, посадка. Вообще. Также надо обратить внимание на обзорность. А ну закрой. У нас теперь вот такой дот, как в танке получился. Обшивка вышла вперед. Я бы даже сказал уютно. Но меня смущает еще, знаешь что? Мы вытроллили медвежью машину. Тема там упирается. Но я-то поменьше. Тема, ты тут вообще бы не сел. Посмотрите. Ну, в кочке желательно не попадать. Я нормально сижу. Короче, пацаны все пожертвовали. Всем пожертвовали ради ради эффектности, ради спеля. Ну, вали тут от души. Я думаю, сейчас повалим в любом случае. Вот та женщина. Мне кажется. Добавился у нас это что, iPad mini и также у нас стоит 701 проц, да? Угу. И магнитола 137. Да, магнитола уже распаяна, тушка вообще там. Вот То есть тут только панелька. Руль. Уже видели, наверное, в инстаграме. У меня и у Андо этот руль, но он был тогда зеленый. Это он же? Да, он. Вот такой вот безопасный абсолютно руль. Видите, он как амортизирует подушки. Ты не придумал туда подушку безопасности? Это было бы классно. Можно даже испытание провести, как компакт. Вылетает, надувается подушка. Уникальный руль, единственный в России, может, в мире. Я не видел ни разу, чтобы кто-то... Да? Сабвуфер вместо руля. Ну, посмотрите, ну не сабвуфер, подвижная часть и корзина. Вот эти самые нашумевшие прайд руби, которыми мне уже мозг продолбили. Да, мы третье место заняли. По фронту? Ну, э, замеры фронта, я честно скажу, вот личное мое наблюдение, это, это лотерея. Ну, вот эти вот отличают что? Они очень ровно играют, да, очень громко и при этом совершенно не срут. И те же самые пищалки, да, что у нас сзади да. стоят, неодимовые. Угу. Вот такая у нас, собственно, аудиосистема вся получилась. Единственное, что мы не можем показать, это усилители на фронт и тыл, да? да Они у нас сидим. спрятаны под сиденьем. Ну, я не назову это сиденьем, Андо, это называется это диван. диван. Да, да диван. это диван. Под диваном у нас... Расположились усилки на фронт и тыл. И какие тут стоят? Два FR 2500 на каждую дверь по одному. Это что такое FR 2500? Это как ОГО 2500. Это прайды тоже, Прайдовский, да? Да, ага. на блоке широкополосные. И 4 300.2. 
Это на твиттеры, да? да один на, на твиттеры, один на этот на бок и на тыл один. Смотрите, как заходить в машину. Я затроллю. А что с дверью-то? Дверь немножко плохо открывается. Ее открыли без ограничителя, да? Сейчас я покажу, что там получилось. Произошел вот такой вот казус. Вот немножечко. Что? Сейчас будет краш-тест. Краш-тест меня. У меня традиция есть поубивать чуть-чуть. В коси магазине чуть не сдох. Но тут 164, да? Вы показали Макс Рез. Да. Тоже ни хера не шутки. И сейчас посмотрим, что внутри происходит. Анто горит даже тут убивает. По идее на водительском всегда убивает меньше. Держит дверь. Это не к добру. Тут дверь, кстати, разламывает. Вот видите, что получилось. Пришли нас уже увольнять. Вот такая вот аудиосистема получилась. Ты сам-то доволен? Да, я да. Доволен. Немножко еще не доделано. Ну, такие функциональные вещи по да, автомобилю да. не закончены. Аудиосистема все валит очень бодро. Ну не считая ну, то, что обшивки моменты. разваливают. Ну, по мне, даже это в демокаре. Это даже в плюс. Да. Просто придется больше суеты наводить. А это что тут написано? Лоу Бас Бразерс Висфит. А, Висфит. Подписывайтесь на пацанов. Вот ВКонтакте Висфит. Это Рамазан. А Андо, это Андо Милоян. Лобас Бразерс. У них инстаграм такой же. Вот. Можете загуглить. Но ну, я ссылочки прикреплю. Очень, очень громкие ребята из Москвы. Да, да, эту надпись уже все увидели. А, да. Пока я снимал. Да. Ощущение придавливает жестко на верхах. Ну, ощущение 163 плюс есть такое. Когда грудак уже ломать начинает. Уже привык, честно. Я ну вот да, в прошлом году тебе. говорил еще, что уже слушать так нельзя. Я, кстати, вот должен признать, каждый предел такой. Скоро 150, 100, 170, 150 в начале говоришь, больше нельзя, потом 153, потом 155 выходит. Ну, вот, каждые вот эти вот пороги, они по-разному ощущаются. И ты когда первый раз это ощущение ловишь, тебе кажется, ну, организм не привык mm -hmm. к этому, и поэтому кажется, что это ну, невозможно. Потом все больше, больше, больше. Вот 160 последний раз был такой лимит разумный. Вот в прошлом году я говорил, что 160 
3 и 8 я послушал, но было на 42. Очень жестко. Сейчас уже как бы вот выходим дальше. Но я все равно думаю, сколько вот разумный предел. 165 где-то, да? Да, я не знаю. Мне кажется, все можно слушать. Ну, мне кажется, больше 165 уже что-нибудь порвать. Может, сосуд там какой-нибудь или что-нибудь такое. Ну, так ну, пока да, реально. тяжело, но вот поверьте, кто... Ну, низы еще... Хоть 170 можно, я думаю. Да, кстати, вот полка получилась очень полка крутая. очень широкая, очень. Да. Ну, там от 25 до 55, наверное, полка там. Широчая. Ну, то есть ветер, видели, вот на видео будет видно, какой ветер, какой флекс сумасшедший. Под капотом флексит. Не то, что двери там. Или... Да усилки оттуда, да как вырывает аж. Я Ус не знаю, усилки вырывает? Моноблоки? Да. Флекс, да, по всей машине, то есть не только Просто вот в слабых местах, а по всему кузову флексит. И при этом есть верха, и при этом еще есть и рез. То есть обычно, когда там люди выходят за 164, ветра уже нет, потому что надо делать пик на верхах. Тут получается у нас ветер да и на верхах тут ветер есть. Отдельное уважение заслуживает то, что на самом деле, я не знаю, боюсь ошибиться, но, по-моему, такие резы у нас только в больших автомобилях. Вот там газель, Касима, ну, да, да, там да. Хаммер и так далее. Ну, с большим оформлением. Чтобы в седан это запихать. Ну, понятно, это уже как бы не седан оформление. А, но сам автомобиль, я имею в виду, легковой, по сути. И в легковом автомобиле, чтобы был повседнев и рез. Я не знаю, есть такие? Ну, ты, ты знаешь такие? Ну, Касима двенашка, я не знаю. Ну, она еще толком не выезжала, да, он ну, уже повалил. Ну, дверью. Ну там броня, да, стоит. Да. То есть у нас здесь полная, ну я не скажу, что повседневка, ну, все-таки это шоу-кар. Ну да, смысл в том, что это двери, которые открываются, тут можно сидеть вдвоем, рулить и ездить. Тут усилили только моторный щит, потому что... Там вот, что вы делали, просто, профиль? Да, профилем завалили, потому что там ну, просто порвано, еще с того оформления порвано было. Очень крутой проект, спасибо ребятам, что заехали и дождались, да, вы мне вчера звонили, да, а я трубку не брал. Рано выехать, да. Я вырубился вчера, просто вырубился, уснул, мне звонил Тёма, звонили пацаны, и вот молодцы. Видите, вот есть люди, которые там жалуются, да, вот мы были там, блядь, ну задержались еще на денек, все, сняли обзор. Знаете, как говорят, везет сильнейшим. Поэтому спасибо, что приехали. Во-первых, они же проездом, да, да с, с Аревков. Они с Сентуков ехали проездом в Москву, остановились, подождали, обзорчик сняли, чтобы вы вам тоже по кайфу посмотрели. Такой э, у нас на канале на втором месте ваш обзор уже. Mm -hmm. по золот, золотая аудиосистема, она завирусилась из-за того, что там мент на аватарке, или я не знаю из-за чего. Вот, там такой очень короткий обзор этой аудиосистемы был, мы больше повалили там с Каринкой. Да народ, народ, Карин, народ, Каринка народ, волосами любит, потрясла. Да, Альмеру вообще любит. Да, ну то есть уже, уже пол России знает, и на самом деле вот на нашем канале второе уже по просмотрам видео, это вот это Альмера, я думаю это видео тоже вам всем будет очень интересно, обязательно делитесь, обязательно пишите ваши комментарии, там, что вам нравится в этой машине, чтобы вы там посоветовали Анду улучшить, да. лайки не забывайте ставить, и на них тоже подписывайтесь, они вот эти все процессы, все как делают, как ломают стекло, я прикреплю, как они ломали стекло, вот эти все приколы у них можете в инстаграме посмотреть, все Анду, спасибо, что приехали. Да, и вам спасибо, Всем. Сань. Всем пока, живите громко. Автор с братом ну нога на паре, не в паре вой бутер. Станешь партер. Удачи, удачи, контора, пищи, контора, пищи, хочу, курю, хочу, курю, хочу, дышу, хочу, дышу, хочу, дышу, то за чё трёт, за чё трёт. Подумай об этом, пока тебя прёт. Удачи, удачи, контора, пищи, контора, пищи, хочу, курю, хочу, курю, хочу, дышу, хочу, дышу, хочу, дышу, то за чё трёт, за чё трёт. Подумай об этом. Потребовать выкуп и затихнуть, раздербанить выкуп и заныкать, шага века знать бы прикуп, под ритмы питерского крипа, раздуть крепкого дыма и залипнуть, раздуть дыма, говорим тихости. Наши бесы, как бекси, бабосы ноль, но на концертах песня, песни, первый Будь на чеку, на чеку, контора пишет, контора пишет, то что курит, то что курит, то чем дышит, то чем дышит, то что ищет, то за что трет, за что трет. Подумай об этом, пока тебя прет. Будь на чеку, на чеку, контора пишет, то что курит, то что курит.
Вот так вот. Отлично, да. У тебя пуговица отпала.